cree o no, no cree. Eh, quisiera que vayamos eh, haciendo, presentándome y bueno, y, y mostrándoles la plataforma. Eh, bueno, yo soy Lorena García, soy licenciada, analista de sistema. Eh, bueno, les cuento un poco cómo yo aprendí a programar en la universidad, pero en realidad programar de verdad y lo hice ya trabajando, digamos. Así que, o haciendo algo que a mí me gustara, digamos, algún programita, algún script que, que me gustara. Yo trabajé en una empresa privada que lo que hacía era exportar programadores, o sea que eh, estábamos todos aquí en Salta programando para Estados Unidos. Y eso es lo que se, está, lo que se viene ahora. Digamos. La diferencia está en que ahora eh, capaz que no hay una empresa de por medio, sino que estás vos solamente con, el, con tu empleador en otro país. Eso es lo que es el el gran auge de la necesidad que hay ahora de programadores y por la que el gobierno está viendo esta necesidad y por lo que lanza esta, esta convocatoria para este curso. Eh, por eso es que ustedes se están enterando que hay mucho eh, mercado, en el mercado laboral hay muchos puestos para programadores, porque eh, la verdad es que nosotros somos como el, la más baratos, digamos, que, que, que otros, en otros países, la mano de obra más barata, digamos. Entonces, están haciendo software para afuera, y entonces se necesitan muchos programadores. Hay trabajo en los que te pagan en dólares, directamente en euro, o bueno, te hacen la conversión, digamos, que en este caso, como yo estaba, era una empresa que estaba eh, asociada a otra empresa que estaba en Texas. Después entré a la universidad y ya ahí me dediqué un poco más a, a de todo un poco en informática y también un poco de programación y bueno, seguí aprendiendo otros lenguajes. Eh, bueno, yo lo que quiero es que eh, aclaremos todas las dudas que tengan ahora sobre eh, el curso. Yo les quiero decir que voy a ver si lo comparto el cronograma para que vean el cronograma de, del curso. Ahí está. Eh, para, que, para aclararles todo el panorama, panorama digamos. Eh, todos van a tener una clase práctica por semana y una teoría por semana. Es un práctico por semana que tienen que resolverlo eh, generalmente se, lo tienen que presentar hasta el domingo todos los domingos tienen hasta las 12 de la noche creo que está en Moodle lo van a ver al, a la parte ya les muestro en Moodle van a tener que presentar el práctico eh, el práctico lo vamos a resolver entre, entre nosotros en las clases y otros ejercicios los harán ustedes ¿sí? bueno eso es lo que es eh, más o menos son dos meses y medio Estamos hasta casi diciembre, o sea que es una clase por semana de práctica, una de teoría, pero también tienen eh, clases de consulta, o sea que pueden ir a las clases de consulta, pueden asistir a su clase, en este caso, por ejemplo, cuando usted asisten a la clase que están inscritos, lo importante es que, que, eh, que asistan, obviamente, pero además pongan bien su nombre en Zoom, porque la asistencia se toma por el mismo Zoom, digamos, el mismo Zoom te va a dar la lista de participantes y esa es la asistencia. Eh, para el curso tienen que tener 70% de asistencia, o sea que ustedes si quieren pueden asistir a otras comisiones, a las teorías que quieran, a las consultas que quieran, pero lo importante es que asistan a la clase de su comisión en la que quedaron inscritos, porque si ahí se les toma asistencia. Eh, a ver, ¿qué otra duda más? Bueno, eh, hay un examen final al último, que con eso de la aprobación ya después viene el certificado. Les voy a eh, ¿Saben del horario de consulta? ¿Saben? ¿Los tienen? A, ¿Los vieron? Entrar, ¿Pudieron entrar al Moodle?
¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, yo aquí ya entré, pero bueno, la idea es... Eh, ustedes tenían que recibir un mail donde les avisaban cuál era la dirección esta del Moodle. El Moodle es una plataforma educativa donde vos podés eh, crear un aula, un curso en realidad, y subís contenido y podés interactuar con, con los que están matriculados en ese curso. Entonces ustedes recibían un mail donde eh, les daban la dirección y además les decían con qué datos tenían que ingresar. La primera vez era el DNI eh, de usuario y DNI de contraseña. Entonces ustedes accedían y les iba a solicitar cambiar la contraseña. Todos tienen que hacer eso porque también se ve la se ve la participación en el Moodle, o sea que por favor entren, porque eh, por más que alguien te haya compartido el práctico, eh, tengas acceso a los videos, de las teorías, todo, lo importante es que por lo menos entren una vez a la semana para, para ver el rendimiento que van teniendo, o sea, si están eh, recibiendo toda la información que, que estamos poniendo. Yo acá tengo varios cursos, pero bueno, en realidad sería Python 1, y aquí yo les quiero informar, se los, esta información la dieron en el acto in, inaugural, pero supongo que no asistieron todos, o no sé si vieron el video, pero para que entiendan el, fun, eh, el funcionamiento del aula. En foro general, ustedes tienen que publicar, en realidad no se va a publicar nada, eh, no tienen que poner nada ahí, sino eh, se van a publicar ahí las novedades de las clases. Por ejemplo... Llega un momento que alguien no puede, la profe, ese día, entonces se avisará por aquí. Entonces, esto teóricamente llega un mail también. Así que, pero no se confíen y entren de vez en cuando al Moodle para ver si hay novedades sobre su curso, sobre las teorías. Por ejemplo, eh, como se acerca los feriados, hay un movimiento de comisiones. Eso se, ya lo habló cada profesor que, que, que queda afectado por el feriado del lunes. Eh, la teoría se va a dar igual, nada más que va a quedar grabada, así que no hay problema, pero las comisiones sí se mueven. Esa, eh, nosotros que somos la comisión C y B no tendríamos problema, porque somos los martes. Pues este foro, este foro es el que ustedes pueden hacer preguntas del práctico. Cualquier cosa, que no entendí, que cómo hago esta parte, eh, cuándo lo tengo que entregar. Este lo van a hacer, eh, lo van a contestar cualquier profesor, o sea que teóricamente tendrían que responderles rápido. Ahí un, están todos eh, como para contestar las dudas que, que tengan ahí. Bueno, aquí están los enlaces. Yo veo diferente porque soy profesora, pero aquí estarían los, en, los enlaces a las clases de consulta y los enlaces de Zoom a la clase de teoría. Después se les subió un poco de bibliografía, que hay un libro que está muy, muy sencillo, que está aquí adentro, que se llama Python para Todos, que está bueno que lo lean porque es un complemento a la teoría que ya, ya tuvieron, y dos páginas web que también están bastante completas. Ahora, eh, como yo le había mostrado el cronograma, hay módulos. Este, esta semana estamos con el módulo 1, que es, es formulación de problemas, Etapa en la resolución de problemas computacionales, algoritmo, definición, características, pseudocódigo, estructuras fundamentales. En la teoría, está en la diapositiva de la, de, la, de la teoría que ya se dio el viernes y un apunte de teoría. Este es el práctico. Este es el práctico que ustedes lo van a tener que entregar el domingo. Lo van a tener que subir, ¿dónde? Acá, entrega de tra trabajo práctico. Yo como soy profe, eh, lo veo muy distinto, pero ustedes tienen que tener la opción de subir un archivo. Le va a aparecer un, una opción de subir archivo. ¿eh? Por ejemplo, acá yo como soy profe, yo ya puedo ver cuántos han enviado. Digamos, pero la, pero el, a ustedes les va a dar la opción de subir. Pues yo tengo un perfil de profesor aquí. Y acá en la parte de clases ya están grabadas en YouTube las clases de teoría y algunas clase, clases de práctico. Esta clase que estoy dando yo también se va a grabar. Así que pueden volver a consultar 
eh, cualquier cosa por el canal de YouTube. El canal de tu, YouTube es eh, Mil Programadores. A ver, acá está. Mil Programadores Salteños. Ahí ven, están las clases grabadas de, de práctica y hay la teoría de la noche y la teoría de la mañana del, del viernes pasado. Mira, no hay más clases todavía. Mira. Y esta es la, la, la charla motivadora que había. Eh, bien, hasta ahí tienen algún duda con lo del Moodle, tuvieron problemas para entrar. No, profe. Bien. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar un poquito de... A ver cuántos somos ya. 23, bueno, casi en la mitad. Esta comisión tiene 51 alumnos, estamos viendo que no, no están entrando todo, y capaz que trabajan o, o están por ver los videos nada más. Pero recuerden ustedes que si ustedes quieren llegar hasta el final, tienen que asistir para que les tomen la asistencia. Si no, no van a tener certificado. Eh, bueno, y además tampoco no van a aprender. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de teoría. ¿Vieron la teoría? ¿Vieron la teoría o no? ¿No quieren que demos un poquito? No sé si no pueden hablar o están mudos. Sí, bueno, ahí empiezo. Eh, teoría, acá. Bueno, yo, le, yo creo, quiero que entiendan algo que a veces usan definiciones de programar, y qué es programa, el algoritmo, y eso yo quiero explicarles bien, bien básico para que entiendan cuál es la idea. O sea, la computadora funciona con pulsos, digamos. Energía es, es uno. No hay energía, es cero. Entonces ahí viene el código binario, cero, uno. A partir de ahí se va levantando el nivel de abstracción, digamos, por ejemplo, la computadora entiende ener energía, pero nosotros los humanos lo hemos ido eh, codificando, íbamos levantando el nivel de eso. Entonces, primero está el sistema binario, los bits, que fíjense que nosotros siempre cuando hablamos de archivo, este tiene tal cantidad de mega, de giga, de, bueno, estamos hablando de bits, que es la unidad de, de, que maneja la computadora, es el lenguaje que ella entiende corriente, si ¿sí entra o no. Se ha ido subiendo el nivel y tendríamos el lenguaje de bajo nivel que es el ensamblador, que es un lenguaje muy, muy tosco para los humanos. Era, eh, imagínense, eran miles y miles de líneas para que haga una suma, nada más, una cosa así. Entonces era eh, manejar con, con sistemas binarios, no sistema binario, sino hexadecimal y otras sentencias especiales para que la computadora hiciera algo. Entonces, lo que ustedes tienen que entender cuando están programando es que la computadora realmente es una cosa tonta, no entiende, y hay que decirle todo. Entonces, cuando ustedes están diciéndole quiero que sume 5 más 7, tenés que decirle todo, dónde está el 5, o pedir que ingrese en el 5, eh, decirle que lo sume y después que te lo muestre. Entonces cuando nosotros decimos programar, estamos hablando con la computadora, le estamos diciendo hacer esto. Como ella es tonta, no nos podemos olvidar de, de decirle, por ejemplo, mostrar. Porque ella no sabe que vos querés mostrarlo. Entonces si vos no le pones mostrar resultado, eh, que en, que en un lenguaje de programación hay una función que te hace el mostrar, como ahora en este práctico queremos entender lo que es programar, no vamos a tocar Python y no vamos a tocar lenguaje, sino que lo que vamos a tratar de entrenarnos nosotros para poder decirle a la computadora qué quiere hacer cuando tenemos que resolver algo. Eh, así que a la computadora le tenés que decir todo. Hace esto, guardarlo aquí 
sumalo, después que lo sumas lo mostrás, o le decís eh, mostrar esto, contar, eh, eso es un algoritmo, que tiene que ser finito, acá tenemos, ¿ves? algoritmo, el conjunto de pasos ordenados, tiene que ser ordenado, porque yo no le puedo decir eh, primero mostrar suma de 5 más 7 si no la hizo, ¿entendés? Entonces yo primero tengo que hacer que sume y que después la muestre. Entonces, cuando estamos programando, usted lo que quiero que entiendan es que están hablándole a la computadora y le están diciendo qué quieren que haga. Entonces, el práctico 1 y el práctico 2 se va a dedicar a que ustedes practiquen en su cabeza el, el hecho de que le tenés que decir todo. Por ejemplo, cuando vos haces una receta de cocina que va a las indicaciones, te dicen todo. Te dice primero, sacar, poner un bol. Segundo, hacer esto. Bueno, Vamos a ver pseudocódigo y es eso, es como darle la receta al, al, a la computadora, a escribir la receta para resolver un problema. Tiene que ser preciso, en ese se significa de que vos no le podés eh, decir algo que sea confuso, no le podés decir que sea mayor que 5 y menor que 5, eh, o le estás contradiciendo, digamos, haciéndole que no tengas salida, digamos, para... para para resolverlo. Dobles interpretaciones. Y tiene que tolerar cambios. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, eh, tenés que pensar los casos, por ejemplo, si uno quiere saber si es un número entero, eh, tenés que darle los casos eh, extremos. Tenés que decirle el cero, un negativo, un, un positivo, un decimal. Un, un número, eh, sí, bueno, decimal, ya le dije, un real, ya. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan que vamos a hacer en el práctico hoy. Eh, vamos a decirle a la computadora, solamente que esta vez lo vamos a decir en palabras, paso a paso, qué tiene que hacer. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces ahora voy a compartir el práctico. Para que veamos uno de, de los pasos que, eh, que, que están en la teoría, también si quieren repasarlo. Los pasos para resolver un problema y para generar este algoritmo computacional. Computacional es porque... En realidad vamos a hablar con la computadora. Eh, los pasos son siguientes. O sea, cuando alguien te dé un ejercicio, vos tenés que pensar lo siguiente. ¿Qué datos necesito que entren? ¿Y qué datos necesito que salgan? En este caso, tenemos el primer ejercicio, solicitar al usuario que ingrese su nombre y mostrar por pantalla. Una de las cosas que está en teoría, que hay una, unas palabras que, es, que están como, ¿cómo les puedo decir? Como que están familiarizadas en el pseudocódigo que se utilizan para que entre alumno y profesor entendamos qué es lo que querías decir en el pseudocódigo. Tenemos la palabra ingresar, que vendría a ser... En este caso, en el ejercicio 1, dice solicitar al usuario que ingrese su nombre y mostrar por pantalla. Entonces, ¿qué tendríamos que usar? El verbo este, ingresar. Ingresar, nombre. Y el segundo paso, mostrar nombre. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que hagamos el ejercicio? ¿O tienen alguna duda? ¿O quieren que le explique un poco más de estas partes de las palabras? Ahí están en el chat. Bueno, hacemos ejercicio. Bueno, eh, vamos a lo que alguien preguntó en, al principio es cómo van a presentar este práctico. Bueno, este práctico lo van a presentar de tal de esta forma. Van a poner, bueno, práctico 1. Bueno, y acá módulo 1, para que sepamos en qué módulo estamos.
bueno, ustedes lo acomodan y hacen una presentación ahí arriba. Entonces, la resolución del ejercicio 1 va a ser, como dijimos, tenemos que decirle qué hacer a la computadora. Y el ejercicio dice, a ver, lo voy a copiar acá, si no lo estamos cambiando de pantalla. Ahí. Ejercicio 1. Solicitar al usuario que ingrese su nombre y mostrar por pantalla. Bueno, entonces, el primer paso, ¿qué sería? Que ingrese eh, el, nombre. Primer, el nombre. Bien. Entonces, ingresar el nombre del usuario. Y el segundo paso, porque dice solamente que mostremos, que no le hagamos nada al nombre, es paso 2, mostrar. En realidad hay un paso intermedio. ¿Por qué? Porque yo pongo el nombre, pero la, la computadora tiene que guardarlo en algún lado para que yo después se lo muestre. O para que ella después lo muestre, ¿entienden? Sí. Entonces, eh, la computadora, acuérdense, que tiene, eh, que no sabe nada. Entonces, yo por más que le ponga a Lorena, y si yo no le dije, che, guarda Lorena, porque después lo vas a necesitar mostrar, no lo va a hacer. Entonces, cuando yo haga mostrar nombre, me va a decir qué cosas quieres que muestre, porque no, no tengo el valor, digamos. No tengo nada, nada que mostrar. Y, y cuando vos le decís mostrar, tenés que decirle eh, mostrar algo que se guardó, digamos. Una variable. Ahí viene el concepto de variable. La variable es lo que la computadora necesita guardar temporalmente para hacer algo con eso, que lo que vos le digas que quieres que haga, y después mostrarte un resultado. En este caso solamente necesitamos que lo guarde al nombre, porque no le vamos a hacer nada. Entonces, pero necesitamos el paso ese, que la guarde. Asignar el nombre a la variable nombre. La variable es una porción de memoria en la computadora es un, una, es un ratito que guarda la memoria cuando se termina el programa y ese nombre se borró. Eh, un espacio en la memoria es como un espacio que guarda ahí el, el valor y, y nada más. O sea, es, es mientras corre el programa. Cuando nosotros queremos guardar datos ya permanentes, ahí están los archivos, ahí están las bases de datos, que no queremos que se pierdan los valores. Pero en una variable pasa hasta que vive el programa. El programa empieza a correr, eh, están los interpretadores de código que agarran, empiezan a, a leer cada código y van haciendo todo lo que le dijiste que haga. Y si hay una variable, la guardan en memoria, pero cuando termina de, el programa, cuando tiene un fin, todo eso que estaba guardado en variables se, se pierde. Entonces ahí es cuando entran los datos persistentes donde uno tiene que eh, ya hacer eh, otras cosas, como por ejemplo, conectarte a una base de datos o leer un archivo, guardar los datos. Que vamos a ver eso en los últimos módulos. Vamos a ver archivos y base de datos. Bueno, hasta aquí me quedo, ahí no los quiero confundir. Acuérdense que la computadora va a hacer lo que usted les diga. Y si ustedes se olvidan de un paso, eh, le va a dar error. Cuando, cuando pasemos al práctico de Python, estas cosas que estamos viendo van a ser sentencias en la sintaxis de Python eh, que vamos a en, en, en un interpretador de código que viene en Google, que ya les voy a explicar en, en la próxima clase para que ya la, en el tercer práctico lo podamos ver. Se llama Google Colab que ahí uno puede escribir sintaxis en Python sin tener que instalarlo en la computadora. Entonces nos ahorra mucho trabajo de los que puedan llegar a tener problemas en la instalación de Python. Está muy bueno eso porque ustedes van a terminar aprendiendo Python y no van a tener que estar frenados o bloqueados porque no se les instaló bien en su computadora. Bueno, entonces quedamos aquí. Eh, le decimos que guarde el nombre en la variable nombre. Como el ejercicio nos pide que lo mostremos, entonces el siguiente paso directamente es mostrar el valor de nombre. Y eso es el ejercicio 1, es el más sencillo de todos, pero es el que nos, nos, nos ayuda a entender cómo tenemos que hacer paso a paso las cosas.
Vamos, si quieren, a ver qué ejercicio tenemos. Eh, bueno, si vieron la teoría, hay algunos. Eh, acá estaba la teoría. Por ejemplo, acá, eh, cuando yo necesito saber si una cosa es blanca o negra, o mayor que un número, mayor que otro, <coughs> entonces tengo una, unas estructuras de control. Que en Python, ya esto, estas, estas palabras que estamos usando en pseudocódigo se, se van a convertir en código en Python. Y el sí es un if, if en inglés. Pero bueno, ahora lo vamos a escribir todo en pseudocódigo, entonces vamos, hagamos este ejercicio, si les parece. El 5, ¿les parece o quieren otro ejercicio? Ahí yo no veo el chat, por eso. Tenemos el ejercicio 5, si quieren hacer el 3, el 4. El 6. Bien, bueno, hagamos el 6. Ejercicio 6. Sí, vamos a copiar la, la consigna. Pero esperen, esperen, nos estamos olvidando de algo. Eh, nosotros lo que hicimos acá es determinar cuáles eran los datos de entrada y salida. Debemos plantear dos casos de prueba. Bueno, en este caso eh, estamos pidiendo que ingrese un nombre y muestre un nombre. El caso de prueba no, no lo veo muy importante. Después, el siguiente paso dice diseñar un proceso para resolver el problema. Este es el punto C, al que hicimos. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el último, acá en el práctico, dice ejecutar una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio es que vos te haces una, una tablita donde vas a poner las variables que, te, que tuviste que usar y, y cuando ingresa un dato, dónde la va guardando y qué salida produce. Esto lo vamos a ver en el ejercicio justo en el site que quieren ver. Bueno, ahí va a estar más claro toda esa parte. Bien. Entonces vamos con el primer paso. Determina los datos de entrada y salida. ¿Qué necesitamos? Que nos que el usuario ingrese un número. Entonces le vamos a decir a la computadora, como paso uno, eh, ingresar número. Yo ya lo ingresa, ya lo, ya lo ingresó. Pero ahora, eh, acuérdense que siempre necesitamos guardarlo para que la computadora, mientras está corriendo ese algoritmo, lo pueda, pueda acceder a él. Entonces, como paso 2, ¿qué sería? Asignar. Y ahí le damos un nombre a la variable que queremos que, que guarde. Por ejemplo, asignar el número a la variable enero, por ejemplo. Podemos llamar las variables como casi como queramos, solamente que no tienen que ser eh, iguales que que, los, que la sintaxis de Python. Eh, bien, hasta ahí tenemos el número y lo guardamos. ¿sí? Ahora, nosotros necesitaríamos saber qué número puso el, 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 el usuario. Nosotros ahí como programa... Y como humano del otro lado, no, no sabemos qué ha puesto el usuario cuando le dice ingresar un número. Entonces nosotros necesitamos preguntar qué pasa con ese número. Ahora, ¿cuándo es un número SPAR? Acá nos está preguntando que decidamos si un número es par o impar. ¿Sí? Entonces un número par... Bien, cuando al dividirlo por 2, el resto es 0. Entonces, eh, en computación hay unas fórmulas ya que a veces, te, por ejemplo, hay una que se llama módulo, mod, que te devuelve el, el resto directamente. 
no tenés que dividir ni nada, tenés que agarrar y preguntar si el resto es cero. Entonces, paso 3, que bueno, en, en, eh, cuando lo pasemos a Python vamos a usar esta, este mod que, se llama, que es el porcentaje. Entonces ponemos, eh, pero tenemos que hacer una pregunta, entonces hacemos sí, la variable, o sea, lo que yo guardé, número, si, si eh, bueno, en realidad sería, si resto es cero. O sea, ya supongo que haríamos, a ver, yo lo haría así, paso 3, calcular resto de número dividido 2. ¿Sí? Dividido 2. Entonces, resto ya tiene y, y guardar en variable resto. Entonces, yo le diría primero calcular el resto y guardarlo en la variable resto. Entonces, ahora le pregunto, ¿resto es cero? Si es cero, ahora este paso 3 se divide en su paso. ¿Por qué? Porque si es cero, entonces, paso 3. 3A sería, si el resto es cero, mostrar el mensaje, el número es par. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe. Entonces, acuérdense que la computadora es tonta y, y ustedes suponen que ella ya sabe que tiene el número 2, que el resto es cero. No, no es así. Le tienen que decir exactamente todo. Entonces, ahora, este en el caso de que si el resto fuera eh, cero. Pero si no lo fuera, tenés que hacer el, el caso por el no. Generalmente, un if tiene una pregunta que va a ser verdadera o falsa y vos tenés que hacer algo por el caso verdadero o por el caso falso. En este caso, dice que mostremos si es par o impar. Entonces, en el caso por falso, también tenemos que hacer un mostrar. Porque también quiere saber si es un, un impar. Digamos. B. Mostrar el mensaje. El número es impar. Y eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender cuando vayan a hacer un ejercicio? Que eh, le tiene que decir todo que tiene que hacer la computadora. Primero ingresa el número, después guardarlo, después calcula el resto dividiéndolo por dos y guardarle una variable. Después preguntar el resto es cero, entonces sí. Si es cero, entonces el número es par. Si no, el número es impar. ¿Tienen alguna duda más? Eh... Eh, sí. ¿Cómo sí. se hace esto de la tabla de escritorio? Bien. Bien, ahí terminamos el, el, la parte... Llegamos hasta acá. En realidad, en realidad hicimos el A, que determinamos qué datos necesitábamos y qué teníamos que dar por salida. La salida vendría a ser mostrar. Y e hicimos el C, que es el proceso que tiene que hacer. Ahora, tenemos que plantear dos casos de prueba y ejecutar la prueba de escritorio. Bien, entonces para la prueba vamos a suponer dos casos. Eh, caso de prueba 1, el usuario ingresa el número 15. En el caso de prueba 2, pongamos el usuario ingresa el número 18. Entonces, para hacer la prueba de escritorio, ¿qué es? Esto es un algoritmo cortito. 
pero cuando hay muchas eh, operaciones adentro, muchos cambios en los datos, eh, la, la prueba de escritorio es una tablita mucho más larga porque tienes muchas variables. Entonces aquí nosotros identificamos dos variables, identificamos número y identificamos la variable resto. Después identificamos que hay una salida que dice el número es impar y el número es par. Porque la prueba de escritorio, si van a la parte de la teoría, ¿ve? aquí tenemos los, clases de, los casos de prueba. Bueno, podríamos ponerlo así como dice la teoría, datos de entrada, datos de salida. Eso ya lo vamos a agregar. Y la prueba de escritorio es una tablita donde vos, en la, en la columna de arriba, en, en el header, digamos, en el encabezado, pones los nombres de las variables. Entonces acá, en caso de prueba, tendríamos datos de entrada, 15. Datos de salida, tendría que decir... En este caso tendría que decir el número es impar. Eso es lo que nosotros queremos ver si va a ser cierto que nuestro algoritmo, cuando yo vaya paso por paso, va a devolver lo que yo quiero que devuelva. Ahí es cuando uno prueba su código. Porque yo le digo, bueno, a ver, le pongo 15. Me tiene que salir el mensaje que es impar. Si no me sale que es impar, mi código está mal, o sea, mi, mi algoritmo de los pasos que yo estoy haciendo en algún parte, en una parte están mal. Una vez que tenés eh, el caso que vos sabés cómo tiene que resolver y tu código lo tiene que devolver de esa forma, eh, la prueba de escritorio en realidad se la hace aquí en CEDU código para que vos entendás el, la parte del proceso, de ir paso por paso. Ya en código, directamente vas a el programa, cuando lo cierres y haga un mostrar, eh, te va a mostrar directamente, no haces la prueba de escritorio. Vos tenés que hacerla mentalmente, porque decís, bueno, adentro por aquí, por esta línea del código, siguió, siguió, y sale por acá. Y la prueba de escritorio es, es buena cuando realmente eh, el ejercicio, incluso en código, es muy, muy matemático, muy complicado, digamos. Bien, entonces yo ahora voy a hacer una tablita donde tenemos dos variables y una salida, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la variable número y aquí tenemos la variable resto y aquí la salida. Entonces voy a usar los casos de prueba, lo vamos a poner acá arriba. Así. Bien. Entonces aquí es cuando empezamos a probar nuestro código. Eh, suponemos que el dato de entrada es 15. Entonces, leyendo dice ingresar número. Bien, ingresan el 15. Y lo asignan en la variable número, 15. Calcular, aquí estoy en el paso 3 ya. Calcular el resto del número dividido 2. Eh, calcular el resto del número. Bueno, eh, vamos a poner así. Ok. Dividir por 2. Resto de dividir por 2. Así sería. Calcular el resto de dividir por 2 y guardar en variable resto. ¿sí? Entonces ahí, en esta línea, la sintaxis un poco más parecida al, a la programación sería así. Número 2. ¿eh? Eso sería lo que estaría haciendo en esa línea. Estaría calculando el resto. Entonces, el resto de 15 por 2, ¿qué es? No es un... Calcular el resto. Bueno, el resto de 15 y 2 es 1. 
Entonces, ¿qué, ¿cuál sería la salida? El número sin par. Sí. El número. Ahora ingresa el 18. Entra por aquí. Ingresa el número. Asigna el número 18 a la variable número. Entonces lo guarda acá. Calcular el resto de dividir por 2 y guardar en variable. El resto es del número de dividir por 2. Y aquí es 0. Entonces la salida es el número es par. ¿Se entiende lo que es la prueba de escritorio? Sí, gracias. Es, eh, esto es lo que tienen que hacer en realidad. El ejercicio completo sería todo esto. Eh, eso sería el ejercicio completo en todos estos. Eh, Podemos hacer más ejercicio. ¿Alguien tiene duda? ¿Entiende? ¿Se confundió? Fui muy rápido. No sé. No, profe. Bien. En, perdón, en, sí. en el caso del ejercicio 1 con los nombres, ¿sería de la misma forma? Exactamente, sí. Eh, vos ahí en la prueba de escritorio pondrías eh, aquí la variable, la variable nombre y, la, y salida nada más, porque no tiene más variables, digamos. Acá tendrías la variable nombre y directamente la salida. Entonces la, el caso de prueba decía ingresa eh, Verónica, mostrar Verónica. Bien. Si quiere, Bien. Eh, es el más fácil. Ahora a ver, eh, otro ejercicio si quieren. El C, el 7, el, este, el 3, ¿les parece? El 7 es largo, si nos queda tiempo lo hacemos. Y sí, profe, el 3. El 3. Eh, en internet hay mucho más ejercicio, obviamente no de pseudocódigo. Así que si quieren seguir practicando. Pero bueno, este práctico, la idea es esa, que ustedes se acostumbren a entender que, que le tienen que decir paso a paso qué hacer a la computadora y eso que construyeron es el algoritmo que es un proceso ordenado de instrucciones. Bueno, entonces aquí, en el ejercicio 3, solicitar al, al usuario que ingrese su edad, saludarlo y decirle qué edad tendría dentro de 730 días. Bien. Ahí, ahí los datos que yo tengo son que le tengo que solicitar la edad, ¿sí? Y después, saludarlo es mostrar, es un mostrar, ¿sí? Una salida. Ahí no hay que hacer un cálculo, no tengo que grabar una variable, nada. Pero la edad sí, porque yo para calcular lo que dice dentro de 730 días, yo necesito tener la edad, la edad guardada en una variable para hacer el cálculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Solicitarle... Eh, la edad. Le da. Ahí, ahí, ahí hay dos pasos que pueden ser distintos. Podemos ir haciendo otros cálculos anteriores, por ejemplo, tener, un, tener el, los 730 días. O sea, él cuando me ingrese la edad, seguro me lo va a poner ya en años. O sea, si yo te digo que, cuál es tu edad, vos me decís 23, ya sé que son 23 años. Pero yo ahí tengo 730 días, eh, tengo el 730 que está en días, no en años. Entonces, hay cálculos que yo puedo hacer antes, como por ejemplo, convertir a años los 730 días, o puedo eh, primero pedir la edad. Eso, en ese caso, viste, el orden no interfiere en el programa, o sea, no afecta que yo vaya haciendo un cálculo antes y después le pide la edad. Así que podemos hacerlo. Paso uno, ingresar el valor. 
de, eh, de edad. Digamos. ¿Sí? Ingresa el valor de edad. Eh, podemos hacer paso 2, si lo hacemos súper detallado, ¿no? Pero generalmente en una línea podés hacer esta asignación, o sea, podés solicitarle que la ingrese a la edad y además ya directamente guardarla en la variable. Entonces podemos hacerlo en dos pasos o en uno. Pero, y podemos entonces poner, lo hagamos en un paso solamente. Hagamos ingresar el valor de edad y guardar en variable edad. Vamos a, hay una variable edad que ya la vamos a tener que, que después en el caso de en las pruebas de escritores ya tenemos una variable ahí. Después, ya tenemos la edad, el saludo es un mostrar, así que no necesitamos. Pero ahora necesitamos el cálculo. Como yo les decía, 730 días están en días y nosotros tenemos la edad en años. Entonces lo que vamos a hacer es, esos 730 días además, hay una, una cosa que hay que tener en cuenta, que no eh, pueden estar en una variable. Yo lo puedo guardar eh, en una variable o directamente lo uso en el cálculo y después el resultado lo guardo en una variable. Eso es como lo quieran. Pero como estamos aprendiendo a generar eh, los pasos a paso, vamos a guardarlo en una variable. Asignar a la variable días el valor 730. Esa variable, por ejemplo, no es algo que ingresó el usuario y lo guardé. No, esa la creo yo dentro de mi programita. Creo una variable días y que la voy a asignar igual a 70. 730. Como paso tercero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué creen que tendríamos que hacer para, para lograr en, eh, obtener la edad de esta persona pasado los 730 días? ¿Una suma? Claro, deberíamos sumar, pero ahí estaríamos sumando días, porque acá tenemos un valor en días con años que es el que ingresó la edad. Entonces, el primer paso para mí sería convertir a años a 730. ¿Sí? Tenemos 730 días. Para convertirlo a años tendríamos que dividirlo, no por, por uno, sino por la cantidad de días que tiene un año, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que asignar a una nueva variable que diga años, ¿sí? O okay, que, a ver cómo la podemos llamar. Eh, la, la, la llamemos cantidad años, ¿sí? Los nombres de las variables, acuérdense, ustedes los pueden elegir menos las palabras reservadas de cada lenguaje. O sea que generalmente se abrevia, se, ab, se abrevia así. La ñ en, en programación no existe. Entonces se pone años así. Porque todo es en inglés. Entonces, asignar años, ¿qué? Tengo que convertir a años al 730. Entonces pongo el resultado de dividir 730 por la cantidad de días que tiene un año, 365. Entonces ahí me va a decir cuántos años tiene eh, 730. Son casi dos años. Por, ¿Cuántos años son? Son dos años, profe. Dos años. Entonces, eh, este, este sería el, el... Bueno, ahí vamos a, En programación hay símbolos que se usan para que... Para que esa parte del que voy a escribir no la interprete como código. Entonces ahí es cuando uno documenta el código, deja mensajitos. Entonces aquí pondríamos el resultado sería 2. Entonces se pone con, comi, con el numeral 
para decir que todo lo que sigue después del numeral es un comentario. Entonces, cuando vos estás escribiendo el código, podés dejarte mensajitos a vos o al que va a leer tu código, diciéndole, aquí se calcula el área, aquí se hace tal cosa. O, o decir, la variable tanto guarda, eh, guarda es global. Global significa que es para todo el programa. Y eso es una de las cosas que también se van a tener que acostumbrar, porque generalmente eh, ustedes cuando van a leer su código, se tienen que acordar que así esa línea, o qué está haciendo todo el pedacito de código que han hecho. Entonces se comenta. O a veces hay chicos que ponen ahí eh, su nombre como creador del código. ¿no? Bueno, ahí sabemos que va a ser 2. ¿sí? Como paso 3. Paso 4, perdón. Tendríamos que hacer la suma. De la cantidad de años que tenía el 730 más la cantidad de años que tiene edad. Entonces tendríamos que asignar a una nueva variable que va a ser la, la, la suma total de años, o sea, la edad que tiene, más los dos años que son los 730. Entonces tendríamos nueva edad, porque nos están preguntando asignar, ahí vamos a poner mejor, a la variable. Nueva edad, ¿qué tengo que asignar? El resultado de la suma. El resultado de sumar cant años, que era mi variable que tenía los años que, que son 730 días, más la variable edad, que era lo que insertó el usuario. Y esa es la nueva edad. O sea, ahí yo ya le voy a poder decir, cuando pasen 730 días, vos vas a tener 2 más, si puso 15, 17. ¿Entendés? Bueno, y ahí este, en esta prueba de escritorio vamos a ver eh, todos los pasitos que hay que hacer. Paso 5. ¿Qué teníamos que hacer? Además de calcular, tendríamos que saludarlo y teníamos que mostrarle qué edad va a tener. Entonces, primero lo saludemos, mostrar el siguiente mensaje. Hola, ¿cómo estás? Tu edad dentro de los, dentro de 730 días será dos puntos y el paso 6 lo mostramos al cálculo que hicimos decimos mostrar nueva edad nueva edad o sea técnicamente sería el valor de nueva edad y eso sería el ejercicio este, el proceso que hicimos. Entonces, nosotros aquí ya qué hicimos? Identificamos los datos de entrada, que era la edad que me la tenía que poner el, el usuario. Le dijimos a la computadora que, íbamos, que necesitábamos tener guardado el 730 para hacer un cálculo. Que en este caso no lo hemos usado bien, ahí no lo hemos usado bien. Porque teníamos, a ver, le voy a poner un culo más corto. Teníamos el valor guardado en días. Entonces aquí tendría que haber sido el, el 730, ya no, ya, no, ya no necesitamos ponerlo. Tendríamos que haber puesto días dividido 365. Porque yo lo guardé en una variable a días. Eso lo podemos, como les decía yo al principio, podés hacer el guardarlo, porque por ejemplo lo usé en, en varias partes, una variable, en este caso la, a los 730 días, lo podrías haber usado como para decir, eh, de aquí en adelante tenías, si puso 15 años, por ejemplo, tenés 17, pero hace, do, hace dos años tenías, eh, si puso 15, tenías 13, por ejemplo. Entonces yo estoy usando la misma variable para distintos casos. Generalmente se guarda en variable cuando vos la vas a llamar varias veces. 
En este caso, capaz que no nos, no nos convenía llamarla en guardar la 730 en una variable, porque la llamo una sola vez. O sea, la, 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 la voy a hacer en el, en el cálculo de dividir y nada más. No es que al 730 día lo muestro en otro lado. Pero, ¿entienden ahí? Buenas. ¿Entendieron por qué lo puedo usar o no al 730 días en variable? Sí, sí. Generalmente se lo guarda cuando lo voy a llamar varias veces. En este caso no era necesario, pero yo era para que vean más variables en el, en el, en el desarrollo del, del problema. Bueno, entonces identifiquemos los datos de entrada. Los datos de entrada sería la edad. El dato de 730 días es, está dentro del programa, así que no, no es un, un dato que entra, sino que ya lo, lo definís vos adentro. Digamos. Después, datos de salida, solamente tenemos nueva edad y mensaje. Que el mensaje, eh, en este caso, es esto. Pero vos podés personalizarlo más. Por ejemplo, si vos le hubieras pedido la edad y el nombre, podrías decir, hola, nombre, variable, acá, ¿cómo estás? Tu edad dentro de 730 días será. Entonces, mi variable de salida también sería el nombre, si yo le hubiera solicitado el nombre. Entonces, yo puedo personalizar los mensajes. Entonces, cuando ustedes entran, si se fijan, a, cuando entran en una página, eh, por ejemplo, se loguean en Gmail, en Facebook, eh, ya está ahí su nombre en todos lados. Hola Lorena, ¿cómo está? Hola Lorena, y te sugieren y lo spam y todo. Es porque ese, esa variable nombre, o sea, tu nombre, está guardada en una variable y ellos lo único que hacen es consultarla. Entonces, eh, eso es programar, digamos, es consultar los datos. Eh, bueno, programar más cosas. Pero en este caso estarían consultando el dato de entrada que vos dejaste al principio al registrarte todo el tiempo. O sea, yo cuando me registro en sitio, directamente lo que están haciendo es guardando mis datos personales, mi correo, nombre, apellido, en una base de datos. Y después, todos los, los algoritmos chiquititos, que el que muestra la publicidad de acá, el que muestra eh, eh, tu nombre en el juego, el que no... Tu, el, tu nombre en el cuando vas a escribir un mensajito, un comentario, todo eso lo están consultando de ahí, porque lo guardaron y es, y es una variable. Y cuando vos te logueas, está dando vuelta la variable de todo y cuando te logueas, ya esa variable no existe. En este caso, eh, bueno, ingresó edad nada más. O sea, yo quiero que entiendan el concepto de variable que es, eh, es temporal. La variable tiene el valor temporal. Ahora, tu dato persistente puede estar en la base de datos. Entonces, ¿qué hacen? Se consulta y se lo guarda en una variable. Y acá en este caso, nosotros hicimos directamente con la pantalla, digamos, con el, con el usuario, dijimos cuál es tu edad y él lo, la ingresa a la edad y la guarda. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Quieren que hagamos la, los casos de pruebas? ¿Quieren? Eh, a, a ver si hacemos como una pausita eh, y conversamos un poco. ¿Usted por qué, por qué eh, decidieron hacer este curso? ¿Qué, qué expectativas tienen? Yo quiero saber si, 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 tienen, si tienen aspiraciones con esto, de salida laboral o realmente les gusta. ¿Pueden abrir el micrófono? Okay. Buenas tardes, profesora. Sí. Eh, yo tengo pensado estudiar la carrera de Tecnicatura en Programación en la UNSA. Es por ah, eso bien. me metí a este curso, como para, para saber un poco más de programación y bueno, para ver si me termina de gustar o, o sí. si se me da bien o, o me cuesta mucho. Entonces, 
para saber cómo va a ser más o menos la carrera, decidí inscribirme en este curso. Bien, te cuento que, que la carrera es esto, nada más que bueno, muy a pasos más, más tranqui toda la teoría. O sea, en el curso realmente vamos rápido, pero les deja una idea total de qué es programar y ustedes van a tener que seguir haciéndolo, seguir practicando. Y la carrera te enseñan mucha, eh, muchos algoritmos matemáticos. O sea, si te fijas en internet, cuando vos decís aprender Python, te dan ejercicio y todo son calcular el área, calcular esto, calcular esto. Calcular. Es mucho matemática, pero te explico por qué. Con la matemática te enseña a pensar con lógica, o sea, vos vas a tener un pensamiento lógico. <coughs> Entonces, cuando tengas que hacer un programa, por más que no sepas el lenguaje de programación, la matemática te, te está ayudando a hacer los pasos. Te va a ayudar a hacer estos algoritmos, a entender qué tenés que calcular, a entender qué tenés que, que resolver para que para obtener el ejercicio, digamos, lo que te pidan, o, o lo que, laboralmente. Eh, yo soy los de, de casos que me pasó a mí, que yo cuando entré veía que era matemática, y digo, che, estoy estudiando para matemática, no para programador. Pero cuando salí a trabajar, eh, usé mucho la matemática. Realmente la usé mucho, y por ejemplo, as, armar un menú, en, en internet, en una página web, una vez tuve que hacer un algoritmo que armaba el menú aleatoriamente, o sea que lo iba generando dinámicamente y yo tenía que recorrer una lista y ir armando el menú. Entonces se repetían cosas y así. Y ahí tuve que usar matemática, porque tenía que saber en qué posición estaba para seguir armando el menú. Que bueno, eso todo lo van a ver. Y otra cosa que una profe nos mostró, porque yo estaba en primer año y estábamos en análisis matemático. Entonces yo no entendía por qué tenía que estar estudiando análisis matemático. Entonces eh, la profe esta hablaba mucho y se iba un poco por la rama, nos contaba las historias de, lo, de los autores de los teoremas. Y entonces, entonces a veces teníamos que ir los sábados para para poder llegar con los temas. Pero explicaba tan bien que, que te gustaba, por más que se fuera de las ramas, te, te la bancabas. Entonces, un sábado, en vez de darnos teoría, empezó a poner un juego. Y puso un juego ahí en, en proyector, y yo me quedé re sorprendida, porque la profesora de matemática estaba poniendo un juego. Y resulta que me empezó a explicar... Eh, Toda la parte del contexto, era un juego así, un poco la Tomb Raider, eso de, de primera persona, no sé cómo se dice. Y me dijo, la figura geométrica, bueno, eso lo ves en geometría, qué sé yo. Esos cálculos no hay que hacerlos ya, ya hay muchas cosas ya hechas. Pero antes, un programador tenía que crear todo. Tenía que crear todo el área donde caminaba el personaje. Y ella me decía que los pies del... Del, del personaje eran la, la derivada de la curva del piso, o sea el piso del juego donde va caminando el personaje era una función que es la derivada, no sé si ustedes tuvieron matemática en derivada, pero bueno los que están estudiando en alguna carrera seguro algo han visto es una función, es una recta que va bordeando la curva bueno, y eso eran los pies del... Entonces yo ahí entendí por qué me estaban dando tanta matemática, por qué tenía que estudiar eso, cuando yo en realidad quería ir directo a la computadora. Así que cuando empecés la carrera, no te desanimes si ves que te dan mucha matemática, porque eso es lo que te hace un buen programador al final. Eh, te ayuda a resolver problemas todo el tiempo. No sé si alguien quiere comentarme algún caso. Seguimos o seguimos con el ejercicio. A ver dónde está el chat. No puedo ver. Si 
sí, ahí tengo una pregunta. Si el caso o nombre sería también un dato de entrada. Sí, porque cuando vos, vos pedís, o sea, todo lo que tipé el usuario en el teclado es un dato de entrada. Si yo le pedí a la edad y el nombre, el nombre también era un, un dato de entrada. Bueno. Ahora eh, vamos a hacer el caso de prueba. Vamos a poner unos casos de prueba. Datos de entrada. En este caso, como dato de entrada, vamos a poner que tenía 25 años. Eh, datos de salida debería decir más 2, 27, no debería decir. Después vamos a hacer la tablita de prueba de escritorio. Tenemos que contar cuántas variables tenemos. Nosotros esta vez hemos generado varias. Tenemos edad. La variable días, que guarda el 730. La variable cantidad de años, que hace la división de días con 365. Y la variable nueva edad, que es el resultado que vamos a mostrar. Que la vamos a poner como variable y después la vamos a volver a mostrar como salida, para que quede claro. Entonces vamos a insertar, tenemos una, dos, tres cuatro variables, entonces una tabla de cuatro más la salida. Uy, no puse. Aquí, entre cuatro y cinco la salida. Entonces aquí tenemos la variable edad, aquí tenemos la variable días, que se va a repetir porque siempre es la misma, pero ese podría ser un dato de entrada si yo dirigiera eh, ingresa a tu edad y, la, y después ingresar eh, una cantidad de días que quisiera saber qué edad tenías, digamos, una cosa así. Después, cant años, que es el cálculo. Después tenemos nueva edad. Y aquí tenemos la salida. Entonces, en el caso de prueba que estamos proponiendo, el usuario ingresa el 25. Días se le asigna el 730, es el paso 2. Cantidad de años es el resultado de dividir 730, o en realidad podemos poner así días, barra 365, que va a ser igual a 2. Y la nueva edad va a ser el 2 más eh, 25. Y acá vendría a ser 25 más 2. Y entonces este va a tener 27. Entonces mi salida va a ser. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Tu edad dentro de 730 días será 27. Y ese sería el caso de prueba. ¿Entienden? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Eh, bueno, ya hicimos el 3, el 1, el 6. Nos quedaría ver. ¿Cuál de estos quieren que sigamos? Puede ser el 7 o el 4 o el área. Este, este ejercicio 2 está en teoría. Si quiero lo veamos desde teoría. Aquí está. Mira. ¿Ve? Calcule el área y el perímetro de un rectángulo para lo cual se deben ingresar el valor del lado A y el valor del lado B. Ambos números reales. ¿Sí? Dice. El, el enunciado es preciso, eso es porque cuando nosotros, eh, bueno, en este caso los ejercicios, pero cuando, el, cuando un cliente te pide que le hagas algo, vos necesitas que te dé precisión, que te, te explique bien qué es lo que quiere. No es lo mismo eh, que muestre, no sé, a ver un ejemplo, que te muestre eh, el balance del mes con el balance anual, digamos. Entonces, él dice, bueno, mostrame el balance. 
y vos va y no sabes si quiere mensual o anual o, o, o semestral, que si un balance sería como el resultado de lo que le queda y lo que gastó, digamos, una cosa así. O sea, ponerle lo que vos tenés, lo que pagaste, lo que eh, pagaste costo fijo, lo que gastaste en invertir y, me lo, y más lo que recuperaste y más los impuestos y todo. Bueno, eso me vendría a ser como un balance general, digamos. No es lo mismo que te diga mensual que, an, que anual, digamos. ¿entendés? Entonces, ¿qué tiene que ser el, el problema? Tiene que ser preciso, decime, anual o mensual. Entonces, cuando uno está haciendo un programa o un algoritmo, tiene que hacerlo bien conciso, digamos, definir bien qué es lo que quiere que haga y qué quiere que qué quiere mostrar. Digamos. Entonces aquí nuestro problema que te tenés que hacer cuando vas a hacer es que sea preciso, que sea posible. En este caso te está preguntando si el área y el perímetro se puede calcular. Nosotros sabemos que sí. Entonces sabemos que para el para el perímetro tendríamos que calcular el dos lado, el, el dos veces el un lado más dos veces el otro lado. Y que lea el área es lado por lado. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Los datos de entrada. ¿Qué necesitamos para poder calcular el área y el perímetro? Los lados. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Es suficiente eso para re responder lo que te preguntan? Sí, porque son justamente los datos que necesito para calcular el área y el perímetro. El otro, el otro punto que tenés que preguntarte es, ¿conozco el cálculo que tengo que hacer para obtener el resultado? Sí, lo conocemos. Entonces, cuando estás resolviendo tu ejercicio, te vas haciendo todas esas preguntas, entonces es cuando ahí haces tu proceso. Ahí ella... En la teoría pusieron, bueno, los datos de entrada serían los, el valor de cada lado del rectángulo y los, da, y los datos de salida sería que devuelve el área y el perímetro. Puso dos casos de prueba donde tenés que el lado A vale 4, el lado B de 8 y entonces el área va a ser 32 y el perímetro 24. Aquí más abajo están los cálculos que hace. Entonces, las instrucciones que usamos, las que estuvimos haciendo nosotros, es primero ingresamos los datos, después los guardamos en variables. Habría un caso de que si necesitas hacer alguna operación y después los mostramos. Entonces son las instrucciones que generalmente hacemos. Y acá está resuelto. Mira. Entonces, el primer paso sería que me ingresen el valor del lado A, el segundo el valor del lado B, y empiezo a hacer mi eh, asignación a variables, que en este caso sería el del cálculo. Tengo área, lado, por, lado A por lado B, perímetro, el 2 lado A más 2 lado B. Y después muestro. Y acá tenemos ya la prueba de escritorio. ¿Sí? Entonces yo voy probando mi algoritmo, o sea, este es mi algoritmo, el paso a paso es mi algoritmo. Entonces cuando alguien te dice hacer un algoritmo de, de la división, vos tenés que decir ingresar, cociente, ingresar, eh, eh, no, bueno, no me acuerdo el nombre, calcular esto, el resto tanto, y haces todo tu algoritmo. Lo mismo que haces cuando multiplicás, cuando dividís, cuando sumás, es, pero... Nosotros cuando hacemos una suma directamente decimos A más, A más B. Pero en realidad nosotros A lo teníamos que obtener de algún lado. Entonces tenemos que decir ingresar A, ingresar B y después sumarlo. Porque se lo tenemos que dar como dato a la compu. Nosotros en la cabeza lo tenemos, pero la compu no. Entonces ahí es cuando uno eh, necesita los datos de ingreso y guardarlos en variable. Eh, bueno, esta es la prueba de escritorio. ¿Quieren que hagamos un ejercicio más? Estamos con tiempo. O sea que, no sé si fui muy rápido. A ver. No lo escucho. Se me pierde la pantallita del chat. ¿Cómo?
¿Cómo vamos? ¿Entendieron ahí el ejercicio? ¿El 4? Bueno. Sí, profe. Hagamos el 4. Esto va a estar más divertido después, no se preocupen, cuando ya estemos en Python y pueden hacer las pruebas de todo. Pero acuérdense que esta, este, estos prácticos son importantes para que entiendan qué escribir, porque por más que sepas la sintaxis de Python, si no sabes cómo empezar a escribir algo, que haga algo, por lo menos vos ya vas a saber qué quieres que haga. Entonces yo digo, primero ingresar número. Entonces hay un comandito que te dice que aparece una, como una línea de abajo que el usuario puede ingresar un dato. Entonces, todo es, después necesitas guardarlo. Entonces, todas estas partes que parece que, que no es, eh, es muy importante porque cuando se sienten adelante de Python, van a entender qué pedirle que haga. Ahora, que no se sepan la sintaxis, eso no va a importar porque usted directamente digo, buscan en Google cómo sumar en Python. Listo le sale todo, pero el, el, lo, la dificultad está en armar esto, en el, en el algoritmo, digamos, en el, en el paso a paso que tiene que hacer el programa. Entonces esto es lo que hace un programador, es, es como resolver un problema, un acertijo, o sea, indicarle a la computadora qué tiene que hacer eh, para que muestre algo, para que sume, para que calcule, para que que busque datos, hay unos ejercicios que buscan datos en internet, o sea, después pueden hacerse sus propios scripts, digamos. Un script es esto, digamos, un pedacito de código que hace una cosa, y una o dos, tres cosas, no mucho, digamos. Bueno, vamos por el 4. Ejercicio 4. Bien, ahora, ah, no estoy compartiendo pantalla, ahí voy. Ahí estoy, ahí estoy copiando el 4. ¿Sí? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es tratar de entender el, el problema para ir diciendo qué, qué tiene que hacer la computadora. Dice, la cuota de un club deportivo incrementa su costo todos los meses en un 2% respecto del mes, del mes anterior. Si el valor de la cuota de enero es 1000, determina cuánto es la cuota del mes de abril. Bien, entonces, ¿qué? Primero, antes que de hacer el pseudocódigo y, y el algoritmo, digamos, y el paso a paso, vamos a hacer eh, un razonamiento, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que en enero la cuota es 1000. ¿Sí? Ahora, en febrero, ¿cuán, cuán, ¿cuánto sería? Mil más. ¿Cuánto? Mil más. Más 200. A ver. ¿Todos piensan igual? Mil más mil por dos sobre cien. Claro. Eso sería así. Eh, sería una regla tres simple. Nosotros podríamos hacer. Si enero es mil. No, ¿cómo sería? No, no, no es una regla de tres simple. Que sería mil por, yo quiero calcular el dos por ciento. Y dividido 100, ¿no es cierto? Ese sería el, el cálculo. Y esto nos da 200. Entonces, es el cálculo que nosotros sabemos que hicimos con el mes de enero. Entonces, febrero sería... 20, creo que da, profe. 20, a ver... Dividido. Sí. 
Sí, sí profe, queda 20. Bien. Sí, ahí me faltó, me salté un cero. Bueno, entonces sería, en febrero, ¿cuánto sería? 1020. Ya tiene el incremento del 2% mensual. ¿Sí? Marzo sería 1020. Ay, Dios, tengo dislexia. 1020 por 2 dividido 100. Y nos tiene que dar... Ah, vayan haciendo el cálculo, así no se duerme. <ríe> Está sencillo. Veinte más. Siempre va a ser veinte. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, vieron que ustedes hicieron el cálculo mental. Y... Y, y hicieron ese cálculo. Bueno, ese cálculo es el que hay que decirle a la computadora. Pero, ¿qué pasa acá? Lo que yo quiero que vean es que, en realidad, es siempre el mes anterior sería enero, el valor de enero, más 20. Y acá es el valor de febrero, más 20. ¿Entienden ahí? Que siempre el incremento es el mes anterior, bueno, lo que dice la consigna, el, el mes anterior más el, más el incremento. Entonces, nuestra lógica matemática diría que si yo a, a enero, en vez de llamar a enero, lo llamo cuota, la cuota vale mil. Entonces, la nueva cuota, ¿cuánto vale? Es igual a cuota de nuevo porque es el valor que tenía antes, más el, sería más el incremento, ¿no es cierto? En este caso es 20 porque estamos en 1000. Pero también hay una otra forma de poner el 2%, si no saben, que el 2% es lo mismo que poner 1.0,2, ¿sí? Es el dividido... Y el, el, la otra forma de poner. No, no, no sé bien cómo se llama eso. pero Entonces, fe, el cuota más incremento. Más el incremento. El más incremento. En este caso, que es, es 20%, ¿no es cierto? Es lo mismo que poner cuota por 1.02. Por el 2%. ¿Se entiende hasta ahí? El incremento siempre es el 2%. El 2% es el 1,0 por 2. Es lo mismo que poner, eh, es lo mismo que dividir por 100 y todo eso. Entonces, ahí hicimos el razonamiento. Pero, sí. ¿El 2% no sería 0,02? No, el 0,02 no, ya no. Ah, eh, pero ahí le está sumando a la COT. Porque el 20% es 1.20. Ahí 1.2 es 1.02 es el 2%. ¿Sí? ¿Estamos ahí? O sea que siempre es la cuota, en realidad el resultado es, el resultado, esto es una forma de poner, este si fuera el incremento sería el 20%, el 20 pesos de mil. Pero nosotros tenemos que hacer un algoritmo genérico. Tenemos que pensar que el ejercicio, la cuota puede ser de 300, la cuota puede ser de 2500, entonces el valor, 1000, Puede cambiar, puede ser una variable, ¿entendés? Entonces, si yo le cambio la cuota a 3.000, ya no puedo estar poniendo incremento 20 pesos, porque ya el 2% de 3.000 no es 20. Entonces, lo que tengo que encontrar es la fórmula matemática que represente el 2% de un valor. Porque yo a febrero lo puedo escribir así, 
Esto era 1020, ¿se acuerdan? Entonces esto yo lo puedo escribir como 1000. El por en programación es el asterisco. Eh, no es el, la X. Por si, por si tienen duda de que yo estoy poniendo ese símbolo. Significa por. 1.02. ¿Sí? Y tiene que dar igual. No da igual. Está mal el ejercicio. No, es que estoy usando mal. Si es mil, ¿lo hicieron? ¿Lo están haciendo? Mil veinte, da igual. No, me, me olvido siempre un cero. Me hace poner. ¿Entienden hasta ahí? Que nosotros determinamos que si enero valía mil y el, 20 por, el 2% era el 20 pesos, entonces era mil dos, mil veinte. Que es lo mismo que escribir. 1000 por 1,02. ¿Sí? Entonces nuestro algoritmo va a tener que hacer. Primero, capturar la cuota. ¿Sí? Y ahí nos está diciendo, por ejemplo, que el paso 1 es asignar a cuota. el valor 1000. ¿Sí? Ese vendría a ser nuestro enero o nuestro febrero, cualquiera, ¿entienden? O sea, ahí eh, la cuota puede empezar en cualquier mes, porque la lógica dice que vos estés en el mes que esté, el próximo tenés un aumento del 2%. Entonces, cuota es genérica, no, no tengo que ingresar eh, enero ni nada. Yo en la cuota que esté parada, puedo estar en abril, y eh, calcular octubre. ¿Sí? Entonces, el valor es 1000. En este caso, estamos en la cuota de enero y el valor es 1000. El paso 2, tendríamos que saber cuánto es el incremento. Y el incremento, ya deducimos que el 2%, eh, que, más es, que es el, el 2% de cualquier valor, sería el 1.02. Entonces, ese incremento lo vamos a guardar en una variable. Asignar a la variable incremento 1.02. Acá esto, la cuota es una variable. La variable cuota el valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí tenemos el valor de la cuota. Y el valor del 2% en, eh, del incremento. ¿sí? Ahora, tenemos que llegar hasta abril. Entonces, podemos hacer de distintas formas este, este, este pseudocódigo. Porque nosotros sabemos que si estamos en enero, tenemos que sumarle. Tenemos que hacer el, cal, el mismo cálculo hasta abril. Entonces tenemos febrero, marzo y abril. Tenemos que ir de 1 hasta 3. Entonces, ahí es donde empiezan algunas eh, estructuras de control que estaban en la teoría, si, vienen, si lo ven acá, miren. Ahí. Aquí. La estructura de control que vimos acá. Este. Repetir cantidad de veces. Entonces, nosotros sabemos que la cuota por el incremento para el mes de febrero sería 1 que la cuota por el incremento para el mes de marzo serían dos cálculos, que la cuota para el incremento del mes de abril serían tres cálculos. Entonces, a este ejercicio lo podemos resolver de dos formas. Podemos, como son tres veces nada más, podemos resolverlo simplemente haciendo esto. Asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. ¿Sí? Y esto tendría el mes del mes febrero. El paso 4 tendríamos que calcular para marzo. Entonces, ¿qué es lo mismo? La variable cuota viene eh, guardando los datos. Viene, eh, primero está en 1000, ya en el paso 3, ya está en 1020. ¿sí? Asignar a cuota el resultado de 
cuota por incremento del mes de marzo. El paso 5 vendría a ser para el mes de abril ya. Tendremos asignar, esto lo vamos a ver bien en, en la prueba de escritorio, van a ver cómo el valor va cambiando el de cuota. El resultado de cuota por incremento del mes de abril. Y como ya llegamos a abril y nos pedían hasta abril, tendríamos que hacer paso 6. Mostrar, ¿qué dice? Mostrar el siguiente mensaje. La cuota de abril será dos puntos. Y en el paso 7 puede estar en el mismo paso, es más en mostrar el valor de cuota. Eso sería hacerlo así, pero ahora si nosotros queremos usar estas estructuras de control que son, son eh, es como que yo le tengo que decir a la computadora, esta tarea hacerla cinco veces, igualita hacerla cinco veces. Yo para decirle eso a la computadora, tenemos la, la, en pseudocódigo, usamos esto, eh, repetir cantidad de veces, pero eso... Eh, en computación tiene una sintaxis, por ejemplo, para que repita de uno hasta vos cuando sabés la cantidad que tiene que repetirse, se usa, la, eh, se usa la estructura de control que se llama for, para uno hasta tantas veces. Cuando vos querés que sea mientras se cumpla algo, eso lo vamos a ver de nuevo, no se preocupen. Eh, se llama mientras, ahí repetir mientras, esa sería la condición. Pero ese es cuando no conoce la cantidad. O sea, por ejemplo, eh, por ejemplo, si el ejercicio dijera ingrese el valor que tendría la cuota que indica el usuario. Entonces el usuario me dice, por ejemplo, me ingresa el dato del de número de cuota que quiere saber. Por ejemplo, me dice la cuota 11 que vendría a ser noviembre. Yo no sé qué dato va a ingresar. Entonces en ese caso... Yo tengo que repetir hasta que se cumpla que estoy en el mes 10. Eso sería una condición, por ejemplo. Hacer algo hasta, hasta, que, hasta que se cumpla la condición. En este caso sería hasta que sea igual al mes 10. Nosotros sí sabemos la cantidad, porque estamos en enero y tenemos que llegar a, a abril. Entonces vamos a usar esta para que vean que este mismo ejercicio lo podemos hacer así. Así, el primer paso es igual, asignamos la cuota, el valor de 1000, asignamos la variable incremento, el 1.02. Y a partir de aquí, el paso 3 sería repetir de 1 hasta 3, asignar cuota. Asignar cuota del a cuota el resultado de, de cuota por incremento. Entonces ahí estaríamos haciendo el paso 3 de acá. Este paso 3. Nos salteamos al paso 6 ya. Porque ahí hizo las tres veces. Hizo las tres sentencias. Hizo para cada mes. Y acá este quedaría en paso 4. Y este paso 5. Repetir de 1 hasta 3, asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. Si se te fijan, es estas líneas son todas iguales. No me importa el mes, yo sé que son 1, 2 y 3. Tres. tres veces que tengo que hacer eso para obtener la cuota de, de abril. En este caso estaríamos usando esta sentencia que es el for en programación, que es una estructura de control que te permite hacer una acción repetida a veces, y es cuando vos conocés la cantidad. Vos sabés que vas a ir de 1 hasta 100. O que vas a ir de 1 hasta el número que haya ingresado el usuario. Porque este 3 podría haber sido el número de cuota. ¿eh? Entonces, si él me ponía, si el 3 hubiera sido una variable, 
eh, eso repetiría hasta el número que ingresó el usuario. ¿Conozco el valor? Sí, porque lo ingresa el usuario. Cuando no se conoce el valor es cuando se usa en la otra estructura de control, que es el mientras. El límite puede ser otra cosa, digamos, la condición de salida puede ser otra. Bueno, ahora hagamos la prueba de escritorio porque ahí vamos a ver bien todo lo que hemos hecho. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, preguntas? ¿Avanzo nomás? A ver, ahí tienen preguntas. Bien. Bueno, entonces hacemos la prueba de escritorio. Ahí vamos a ver el paso a paso de esto. Tenemos, como variable tenemos la cuota, es una. El incremento, otro. El, el, la cuota va a ir cambiando, así que sigue la misma. Y después, nada más. Eso es lo que yo entiendo que tenemos acá. A ver, para cuota, incremento, si sí me falta una columna de la salida ahí ¿sí? bien en realidad nos faltaría una columna más para ver el cálculo que vamos haciendo aquí sería J por 1.02 ¿sí? que este podría ser una variable que la llamemos es la, es, misma, es la misma cuota, en realidad se asigna acá. Entonces tenemos 1000. Aquí es 1.02. Aquí sería 1020. Y la salida no sería todavía porque no estamos... Eh, a ver, lo insertemos para que nos quede claro en qué mes estamos. Mes. Estamos en el mes de enero, ¿sí? En el mes de enero nos, eh, se supone que el incremento estuvo anteriormente, ¿sí? Así me parece que va a quedar. Enero tenemos mil. No hay salida porque no es el mes que me están pidiendo. Febrero. Febrero es. La cuota tiene que ser mil. El incremento es este, 1.02, que en este, acá no, acá no hay incremento todavía, aquí, 1.02. Y la cuota es 1.02, que era igual a 1.020. Salida nada, porque todavía estamos en febrero. Marzo, sería 1.000. 20, el valor de cuota, el valor de cuota es el que está arriba, el último, por el incremento que sigue siendo el mismo, y ahí nos calculemos, no quiero equivocarme, pero se lo, sería 1020 por 1.02, tenemos 1040, sí, va a ser todo parecido, 1040, 1.02 igual a 1040. Salida, no, porque todavía no estamos en abril. Vamos al mes de abril. Es el valor anterior de cuota. El valor anterior de cuota es 1040. ¿Sí? ¿Se entiende o vamos con paso a paso con el algoritmo? No sé por qué no me va. Bien. Bueno, entonces, como es el valor anterior de cuota, es 1040 por 1.02, que me parece que va a ser 1060 también. Y terminamos. ¿Sí? ¿Cuánto es acá? ¿Están haciendo el cálculo ustedes o no? 1060. El incremento sigue siendo igual. 
pero ya en la salida estoy en el mes de abril. Y ahí me pidieron, el programa decía que en abril me muestre. Entonces, la salida va a ser lo que pusimos en el cero código. La cuota de abril será 1060 pesos. Como lo que quiero que entiendan es que acá la variable cuota, por más que en el paso 3, 4 y 5 son distintos pasos, la variable es la misma y en es la misma columna en la que la va afectando. O sea, se va multiplicando y la afecta, multiplica y la afecta, se multiplica y la afecta. ¿Profe, siempre trabajamos con números enteros nomás? No, no. Eh... No, eh, depende del ejercicio. Podés hablar de, de plata con centavos y así que, o podés hablar de números negativos. O sea, eh, en este caso no estamos mirando, la, el incremento es un decimal, una, un número decimal. En computación eh, tenés tipos de datos. Entonces vos tenés eh, los tipos de datos más clásicos son los temas de números, los números que ustedes conocen, naturales, enteros, reales. Eh, hay otros tipos más en computación que dependen del tipo de la variable, o sea, qué tipo de cantidad, de, qué cantidad de datos guarda la variable. ¿Entendés? Por ejemplo, qué número, un número real de, no sé, de millones de decimales, de un montón de decimales, tiene un tipo de datos en... en en, base, en el lenguaje que se llama doble de real, número real. Tenés números que solo son enteros. Por ejemplo, hay una función que te convierte un número decimal a entero. Después tenés variables que guarden textos, que son las que se llaman string. Eso lo vamos a ver bien en variables, porque acá nosotros estamos teniendo distintos tipos de variables. Si se fijan acá, esta variable está guardando un número entero, mil puede ser entero, pero también puede ser un número real, o sea, un número de valor de moneda puede ser un número real, porque el mil podría ser 1,05. Esta variable está guardando un número entero, esta está guardando un número decimal. La que teníamos hace rato del nombre guarda un string. <coughs> Por ejemplo, edad, vos sabés que siempre va a ser entero. No puede ser negativo, no puede tener decimales, nada. Entonces a esa variable se le, se le fuerza el tipo. O sea, se fuerza que sea un entero. No puedes poner que tiene 27,5. <coughs> ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Y a este ejercicio lo trabajamos como entero o como decimal? Porque a mí me da los resultados con decimales. ¿Pero por qué si el 2% de, de 1.000 es 1.020? No te debería dar con decimales. Ah, sí da con decimales, tenés razón. Sí. Sí, yo en real lo estoy, lo estoy, redondo, lo estoy convirtiendo entero. Sí, eh, pone el, el número correcto. El primero sí es 1.020, ¿no es cierto? El segundo es 1.040 con 4, ¿no es cierto? Y así. ¿Así tenés vos? Bueno, la, el, fíjense los resultados. No, este es 1004, es 40. Y este es con 80. No, sí, disculpe, yo, yo leía en la parte entera nomás. Pero la idea es que entiendan la lógica y bueno, los cálculos los lo ven bien, ¿sí? Sí, profe, gracias. Pero en programación tenés todos los números para hacer, digamos, porque fíjate que tenés programas que hacen cálculos inmensos, así que tienen que tener los decimales. Lo que yo quiero que entiendan es esta parte, la lógica de ir armando lo que tiene que hacer el programa cuando te dan un problema. Entonces a ustedes les va a quedar para hacer el 7, ¿sí? 
el 5, que está bastante fácil, pero ahí, ¿qué pasa? Ahí tienen que usar el if, el sí. Tienen que usar el sí o no. Y clarificar bien cuando entra por el sí y cuando entra por el no. Porque ese es uno de los estudios de control que más se usan. Si se cumple tal cosa, ¿qué hago? Eh, y después está la, cru, la cuota, la hicimos, la de los 300 días, esta está en teoría. Prácticamente solamente tienen que hacer el 7. El práctico que viene, ese tendríamos que hacer, de, tendrían que tratar de hacerlo solos. Eh, se lo, ya lo vamos a ver si lo subimos. Sí, tenemos que subirlo antes de... Lo subimos, no, recién lo subimos el lunes. Usted, bueno, usted tiene el, el lunes para ir viéndolo. Pero también es de pseudo código, nada más que estamos usando mucho más lo que son los ciclos. Que son los ciclos incondicionales, que es este. El, el incondicional significa de incondicional, viene de que no tiene condición. Que se ejecute las veces que quiera, ¿sí? O las veces que le digas que vos ejecute. Y el condicional es que tiene una condición para ejecutarse. O sea, es todo lo que está dentro de ese bloque de, de iteración tiene una condición para salir. Este caso, que nosotros sabíamos que eran tres veces lo que tenía que hacer el mismo cálculo, es un ciclo incondicional, porque no había ninguna condición. No tenía que ser un, cumplir alguna condición para, para entrar al ciclo, o sea, para decir que vaya de uno hasta tres. Ve aquí, nuestra estructura de control secuencial. Bueno, para resolver el otro ejercicio, ve, este es el if, ese es el ejercicio que les queda, ¿no? El 5 el es un if también, ¿sí? Es como este. Después les queda... El 7, el ejercicio 7, tienen que, desea calcular el salario neto men semanal de un trabajador en función del número de horas trabajadas en la semana. Este lo vamos a comentar, así lo hacen ustedes. ¿eh? Yo lo, voy a, lo vamos a comentar, no lo voy a escribir. Eh, entonces, dice... De, se desea calcular el salario neto semanal. El salario neto, si saben bien, es lo que uno tiene en la mano. ¿sí? El bruto es con, cuando tenés, es antes que te hagan todos los descuentos. El neto es lo que te queda en la mano, en realidad. ¿sí? Dice que lo tiene de un trabajador que trabaja horas por semana. O sea que él cobraría por semana. ¿sí? Y cobra por hora. Entonces, como dato tenés, es que es una semana, tenés siete días, después tenés como otro dato tenés que las primeras horas son 35 horas, o sea que trabaja 7 por 5, 8 horas por día. Entonces está trabajando 8 horas por día, que son 35 horas semanales, que le pagan a un precio normal. Ahora, si se pasa de las 35 horas, le dan como una tipo hora extra. Entonces, ese valor de la hora que dentro de los 35 vale una cosa. Ahora, cuando te pasas de los 35, vale 1.5 veces la tarifa normal. Entonces, aquí nosotros sabemos que tenemos que saber cuántas horas trabajó en una semana. Si, si es mayor que 35, tengo que agarrar ponerle que trabajar a 38 horas, ¿sí? Entonces tengo 35 horas a un precio normal, que esa tarifa eh, la tenés como dato, ¿sí? Se supone que la tenés como dato. Ahora, la tarifa especial dice que si te pasaste los 35 horas, tenés que calcular esas horas por del precio de la tarifa normal 1.5 veces. Entonces, ¿qué entiendo yo? que tenés que el precio normal lo tenés como dato. ¿sí? 
y la tarifa especial es igual al precio normal por 1.5. Esos son 1.5. Esos son los datos que voy a tener. Entonces, como dato de entrada, tendrías el precio normal. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahí termino el práctico. ¿Sí? Y las horas que pasan, entonces tendrías que hacer un, un algoritmo donde ingrese el precio por hora. Este vendría a ser el precio normal, es el precio por hora. Precio por hora. Entonces tendrías que ingresar esto, ¿sí? La tarifa especial ya sabe cuánto es. Es el precio que pone, sería el precio que pone por 1.5. Y, de, y después deberías pedirle al cliente que te pregun que preguntarle cuántas horas trabajó. Trabajadas en la semana y guardar oh, y guardar en variable horas. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Entonces, si, si pasa los 35, la diferencia de 30, o sea, si ponerle en vez de trabajar 35 horas, trabaja 38, yo tendría que agarrar y solo a 3 horas multiplicarla por tarifa especial. Y sumar. Y después al final tendría que hacer eh, precio hora por 35 más tarifa especial por la diferencia de 35 de 38, que es 3. ¿Se entendió ahí? Ese, ese lo trabajenlo y les cuento que el tema del práctico ustedes lo suben y nosotros el lunes siguiente subimos las soluciones. Entonces la corrección se las hacen ustedes. Ustedes se van a ver qué se equivocaron, qué pusieron bien, qué pusieron mal. Así que está bueno que lo trabajen para ver cómo van ustedes y cómo avanzan. Profe, una pregunta. Sí. ¿No faltaría saber cuánto hay que pagar por hora para calcular el salario? Claro, es esta. Precio por hora. Lo pedimos como dato. Claro. Claro, todo lo que vos necesites para hacer el ejercicio sería un dato. Eh, vos necesitas que sí o sí te ingrese el precio del valor de la hora normal y que te ingrese la, la cantidad de horas trabajadas. Te vendrá esas horas trabajadas. Vos ya ahí ya podés calcular. Porque si te di... Si te, y podés con precio por hora podés calcular la tarifa especial. Que, el, que la podés llamar tarifa especial. O alguno, como, el, como te pasaste de la jornada, la cantidad de horas semanales llaman horas extras. ¿Eh? Entonces la hora extra valdría el precio de la hora normal por 1.5. Es el valor de la hora extra. Entonces con la cantidad de horas trabajadas vas a saber cuántas horas extra hizo. Si se pasa de los 35, hizo horas extra. ¿Se entiende? Sí, sí está bien. Gracias. Este tiene un, varios asignar, varios calculitos y tiene un if que es el que te pregunta si es mayor que 35, entonces tenés que hacer la, saber cuántas horas más hizo. Para saber serían las horas semana que hizo, o las horas trabajadas, menos 35. Entonces ahí ya tenés cuántas horas, cuántas horas extras hizo. Este, claro, acá conceptualmente tendría que ser precio por horas extras. ¿Sí? Y vos las horas extras las calcularías. Horas extras las calcularías por horas trabajadas menos 35. En caso de que 
fuera mayor que 35. Entonces ahí está el, el sí, horas trabajadas, es mayor que 35. Solo en ese caso podés hacer la resta, porque si llegas a hacer la resta y el número es más chico o igual que 35, te va a dar cero o error, un número negativo. ¿Entendéis? ¿Entiende? Sí, profe. Bueno, está bueno para que lo hagan porque eh, también la, la prueba de escritorio les da la posibilidad de hacer varios numeritos y practicar, digamos. Bueno, eh, dudas sobre lo que vimos, que repase algún ejercicio, eh, dudas sobre Moodle, sobre las consultas, las asistencias, los prácticos. Profe, yo tengo una duda con respecto a la asistencia. Eh, ¿Nos toman ahora asistencia o queda eh, grabado las personas que asistieron al Zoom? Yo entiendo que el Zoom te guarda la cantidad de la, la lista de los participantes. ¿Viste que tenías abajo participantes? Sí. Te guarda la lista esa. Y ahí ellos ya después completan la, los técnicos que toman la asistencia, completan las asistencias. De ah, todas formas queda grabada también, se puede ver. Eh, uh -huh. Lo que yo les recomiendo es eh, que asistan a la que les, les toca, porque hemos visto chicos que están en otras comisiones y si ustedes necesitan algún cambio de comisión, esta semana se puede hacer. Pero pero asistan porque ahí viene la asistencia. Bien, listo, profe, gracias. Bueno, no sé qué, qué más les puedo contar, si alguna duda queda. Eh, de todas formas, a ver, aquí están los horarios de consulta. Tenemos consultas en casi todos los días, o sea, las prácticas son de lunes a jueves, entonces tienen consulta de 8 a 10 de la mañana, de 16 a 18, de 18 a 20. O sea que si quedó alguna duda de lo que yo haya hecho o no me entendieron, sigan insistiendo y vayan a las consultas. ¿sí? También pueden eh, asistir a las otras comisiones, pero no les van a tomar la asistencia ahí. Así que ese es, uno de los, ese es el tema por si tienen algún compañero que esté asistiendo en otra comisión, qué sé yo. Eh, por si, y si no, pidan el cambio de comisión. Eh, en cuanto a Moodle, eh, traten de participar en los foros si tienen dudas. Ahora, no, ahora se entiende más o menos lo que hay que hacer y tenés varios ejercicios hechos en los apuntes de teoría, así que lo pueden hacer, yo creo que sí lo pueden hacer, pero eh, requiere práctica el razonamiento que hay que llevar, digamos. Entonces, cuanto más ejercicios, si quieren, hagan ustedes de nuevo los ejercicios que ya hicimos acá, háganlos de nuevo solos, Entonces, cosa de que, que les quede bien claro, porque la idea del práctico 3 es que se toman algunos ejercicios del práctico 1 y del práctico 2 y los, pasa, los pasamos a Python. Entonces, todo lo que viene usted ahora como pseudocódigo, eh, lo vamos a escribir en Python. Eh, ¿Qué otra cosa? Después, eh, ¿saben de que hay un canal ¿no? de Telegram? A ver, ya les comparto por el chat el canal. Eh, el canal de Telegram, lo bueno que tiene es que... Eh, es tiene casi la misma información que, que Moodle, nada más que no los enlace para que no, no entren todos los gente que no está inscrita. Tiene los enlaces de, de teoría, o sea, los videos de teoría grabados, pero no lo... Eh, sí, esos horarios están en Moodle acá, en enlaces de consulta. Ahí. Ay, no, ya no comparto, espera. Están ahí. Esos son los enlaces de consulta. Van aquí. 
Van a enlace de consulta, ahí. También pueden asistir a las teorías de la noche. Si quieren reforzar, que empiezan a... Bueno, esas empiezan ahora, justo a las 8. Pero los viernes. No, no tenemos clases los viernes. Ahí tienen los enlaces de teoría y los enlaces de consulta. Los enlaces de práctica no los queremos hacer públicos porque se los, se los comparten, digamos. Y, pero bueno. Eh, es necesario entrar al grupo. Es, solamente si querés enterarte de qué clases hay, están grabadas, que están subidas al canal. Es un canal, no es un grupo. En un canal no, nadie, nadie escribe, solamente el administrador. Entonces para noticias. No es que vas a tener mensaje todos los días ni nada de eso. En Telegram vos tenés la opción de grupos y canales. En este caso es un canal donde los docentes van a publicar algo, van a decir clase de consulta, eh, yo voy a poner que yo la, la... Sí, hay clases de autoría, pero en caso que no asista, queda grabada. Así que no, no, hay, no hay problema. Eh, van, las de prácticas, eh, nosotros no vamos a tener problemas porque los feriados es, el, es viernes y lunes nada más, así que... Las comisiones de lunes son las que se van a mover para el martes, para otro día. Bueno, nos sobró tiempo. La próxima creo que no nos va a sobrar tiempo ya en los próximos prácticos. Eh, pero sáquense las dudas para que puedan avanzar bien, tranquilo. A mano no está muy pesado, es un práctico por semana. Casi hemos resuelto todo el práctico. Pero bueno, repásenlo, mírenlo. ¿Sí? Ninguna duda más, chicos. Eh, espero que me hayan entendido. Cualquier cosa, me hagan, háganme repetir, así que no, no, no tengan problema. ¿Estamos listos? ¿Nos vamos? Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, profe. Ah, profe. Nos vemos, Emanuel. Eh, la la eh, asistencia, vos la sí. completás después. Sí, sí, sí. Ahí ya logré arreglar el micrófono. Este, sí, yo la completo. Bueno, dale. Bueno, nos vemos, Manuel. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.